Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and today we will begin the new topic of the chapter metals and non-metals that is occurrence of metals. So far we have discussed how ki metals and non-metals are physical and chemical properties hoti hain and how corrosion of metals takes place. Now we have to understand ki how metals are extracted. First of all, जो कुछ एलिमेंट्स अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं दोज आर कॉल्ड एज मिनरल्स एंड द मिनरल्स जिनमें से इकोनॉमिकली हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सो so दैट उनका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल हो सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स so there are three types of metals if we classify them on the basis of their reactivity some are less reactive metals which include gold silver and platinum these are less reactive elements and hence they are found in free state in the atmosphere or in the earth's crust now the elements which are highly reactive they cannot be found in free state in the earth's crust because they will react with different things and cause lot of problems so these metals which are highly reactive are always found in bonded state the metals or elements which are moderately reactive they are usually found in the form of oxides sulfides and carbonates of their respective metals so we find that there are three categories of metals or you can say elements and isi basis par teen alag alag method se hum in sabhi elements ko extract karte hain first of all the first step of extraction is enrichment of ore हम किसी भी ओर से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे पहले उस ओर का एनरिचमेंट करते हैं एनरिचमेंट का मतलब होता है उस ओर को और ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना कॉन्सनट्रेट मींस उस ओर में उस पर्टिकुलर मेटल की क्वांटिटी या रेशियो को बढ़ाना और उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ओर्स में प्रेजेंट ये इम्प्योरिटीज लाइक सैंड एंड सॉइल दीज आर कॉल्ड एज गैंग सो रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर्स इज अ पार्ट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स नाउ आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और ऑन एनरिचमेंट ऑफ ओर्स द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी के होते हैं यूजुअली सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी इज फाउंड एज मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड दिस ore of mercury is called cinnabar that is hgs now simply hum jab cinnabar ore ko air ki presence mein heat karte hain to it gives mercuric oxide and sulfur dioxide gas usually jo bhi metals hum extract karte hain ore se unko target ye hota hai hamara ki oxides mein convert kare kyunki oxides jo hote hain that is oxygen jo present hai usme wo bahut reactive hoti hai aur usko hum easily dusri cheezon se react karwa ke metal ko extract karte hain to yahan par bhi hum yahi kar rahe hain ki sulfide ore ko एयर के साथ रिएक्ट करवा के हमने उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज नाउ इस ऑक्साइड को जब हम सिंपली हीट करते हैं तो हमें लिक्विड यानी कि मोल्टन स्टेट में मर्क्यूरी मिलता है एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज सो इन दिस वे वी कैन एक्सट्रैक्ट मर्क्यूरी फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड दैट इज सिन्नाबार नाउ लेट एस मूव ऑन टू द मेटल्स विच आर ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी नाउ दीज टाइप्स ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन टू फॉर्म्स सच एज सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स जो सल्फाइड्स होते हैं इन मेटल्स के वो रोस्टिंग के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एंड कार्बोनेट्स जो होते हैं उन्हें कैल्सिनेशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कार्बोनेट ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यू कैन रिमेंबर कार्बोनेट्स सी फॉर कार्बोनेट्स सी फॉर कैल्सिनेशन सो इन दिस वे सल्फाइड्स बाय रोस्टिंग एंड कार्बोनेट्स बाय कैल्सिनेशन नाउ लेट एस लुक एट द रिएक्शंस दिस इज जिंक सल्फाइड एंड बिकॉज इट इज सल्फाइड वी विल रोस्ट इट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन रिएक्टिंग विद द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हीटिंग इट वी गेट जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस सिमिलरली जिंक कार्बोनेट 
विल बी डन बाय कैल्सिनेशन हेयर यू कैन सी हमने ऑक्सीजन को नहीं लिया यानी कि एयर नहीं है इसको हम सिंपली हीट करेंगे तो इट विल डीकम्पोज इन टू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन बोथ द केसेज हमें ऑक्साइड्स मिल गए हैं मेटल्स के तो अब इन ऑक्साइड्स को हम फाइनली एक रेड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रेड्यूस कर देंगे रेड्यूसिंग एजेंट ऑब्वियसली इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करके जिंक मेटल देगा फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से रिएक्ट जब करवाएंगे तो वी विल गेट जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड सो हेयर कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन के अलावा कुछ ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं जो हम एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम वेन मैंगनीज ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट इज रिलीज so in this way and manganese metal will be released in the molten state we will get manganese in the molten state so in this process also because heat is generated to jo bhi metal hame milega wo molten state mein milega ek aur example iron oxide ka hai when reacting with aluminium we get iron in molten state एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट इज रिलीज इन फैक्ट ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है विद ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन क्योंकि इसको हम रेलवे लाइन्स के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं क्योंकि ये जो मोल्टन आयरन रिलीज होता है वो उन रेलवे लाइन्स को आपस में स्टिक कर देता है तो दीज आर द रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद मॉडरेट रिएक्टिविटी फाइनली मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नाउ क्योंकि ये मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से इनके ऑक्साइड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑक्सीजन की तरफ हाईली रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए इन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते तो ऐसे केसेस में हम उन मेटल के सॉल्ट का एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं और कैथोड पर हमें प्योर मेटल मिलता है एंड एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है इन दिस वे हमें कैथोड पर प्योर मेटल मिलता है विच इज ऑफ हाई रिएक्टिविटी सो इन दिस केस वी हैव स्टडीड कि कैसे तीनों डिफरेंट टाइप के मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर इस पूरे मेथड को हम समराइज करें एक फ्लो चार्ट में जैसे कि एन में भी दिया हुआ है तो इट स्टेट्स की कोई भी और है उसका सबसे पहले हम कंसंट्रेशन करेंगे यानी कि एनरिचमेंट करेंगे अगर वो लो रिएक्टिविटी का है तो उसके सल्फाइड ओर्स होंगे जिनको हम रोस्टिंग की हेल्प से रिड्यूस करके फाइनली मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे अगर वो मॉडरेट रिएक्टिविटी का है तो इट कैन बी कार्बोनेट और सल्फाइड कार्बोनेट्स कैन बी रिड्यूस बाय कैल्सिनेशन एंड सल्फाइड्स बाय रोस्टिंग फाइनली वी विल गेट ऑक्साइड व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्योर मेटल और अगर हाई रिएक्टिविटी का है तो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हमें प्योर मेटल मिलेगा सो दिस इज द समरी ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर डिफरेंट ओर्स नाउ जो भी मेटल्स हमें इन प्रोसेस से फाइनली मिल रहे हैं ये प्योर नहीं होते दीज आर इम्प्योर और इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं तो इसीलिए हमें इन मेटल्स को प्योरीफाई करने की जरूरत होती है और इसी प्योरिफिकेशन के मेथड को हम केमिकली कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स रिफाइनिंग के लिए एक रिफाइनिंग चेंबर होता है जिसमें हम एक सोल्यूशन लेते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें कॉपर मेटल को रिफाइन करना है तो उस केस में हम कॉपर का ही एक एसिडिफाइड सॉल्ट लेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया है सोल्यूशन फॉर्म में और फिर हम एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर इम्प्योर मेटल कनेक्ट करेंगे और कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर हम प्योर मेटल को कनेक्ट करेंगे जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड और इसीलिए जो इम्प्योर मेटल जो एनोड पर है वो ब्रेक करेगा और वो मेटल इस सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा सिमिलरली इक्वल अमाउंट ऑफ जो वो मेटल है वो सोल्यूशन से कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा तो इन दिस वे कैथोड पर प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और जो भी इम्प्योरिटीज यहाँ एनोड पर हैं अगर वो सोल्यूबल हैं तो वो इस सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएंगी और अगर वो इनसोल्यूबल है तो एनोड के बॉटम पर एज एनोड मड वो सेटल हो जाएंगे जिनको हम बाद में रिमूव कर सकते हैं इन दिस वे वी कैन गेट प्योर मेटल सो इन टूडे सेशन वी डिस्कस कि हम कैसे डिफरेंट टाइप के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको हम प्योरिफाई भी कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर टू आर बुक ऑफ डी एन ए एजुकेशन की पॉइंट साइंस क्लास टेंथ थैंक यू